他们能够如此忠心，确实难得。嗯，蒙一国除了大汗之外，就属九王子俊奇，深得人心，最有潜力。如果我们能极有暗中资助俊奇，故意引起大汗对我朝廷的猜忌，进一步挑起两国争端，这样我们就能坐收渔翁之利。周将军。如此一来，岂不是要引起两国兵戎相见？倘若战事一起，黎民百姓必定受苦，这不是我所乐见的。殿下，成大事者不可有妇人之仁。放肆！爹，殿下想收复皇位，那战争就无可避免，有战争就会有人牺牲，恐怕很难两全。殿下，品文说的也有道理。请殿下斟酌。周将军，即便我们想资助俊奇，可怎么知道对方愿不愿意接受呢？末将会派人去探听一下九王子的口风，如何？此事有劳周将军了，事关重大，我们要小心行事。是，末将明白。皇上此去渡白山，可见着皇后娘娘了。见到了，朕看到了征儿恢复了笑容。只可惜，那些笑容并不是因朕而有。不过朕已想明白了，既然无法给征儿快乐，朕决定从此再也不去打扰他了。只要朕能知道他的消息，哪怕是远远的看着他的方向，朕也就心满意足了。子期，朕要盖一座思月阁，属于朕和征儿的思月阁。是，臣遵旨，臣明日便着手办理。乐正，你现在的琴声听起来轻松多了。师傅、嗯，心中无爱，琴声自然空灵。嗯，你能顿悟，为师也为你庆幸啊。又有人闯进来了。大师兄，我已经退隐山林，你又何必苦苦相逼呢？谢寒白，你的命还真大，那天我就该一剑刺死你，不让你苟活至今。大师兄，原来是你向二师兄下的毒手。哼，是又怎样？他夺我所爱，难道我不该杀他吗？今天连你我都不会放过。大师傅，你冷静一点，感情的事无法勉强。你不要一错再错。你住口！我为了杜将军和思雨，今天我连你也得杀。尾号，护着月正和香兰离开。是。怎么了，师傅？小姐，怎么了？师傅，你小心啊，师傅。
不会有事，我很担心他们。你放心吧，小姐，现实父武功高强，一定不会有事的。是啊，我们先走吧，快，走，快走吧，小姐。不想取你性命，你走吧，大师兄。希望你以后不要再助纣为虐，好自为之。你还敢派大师傅上山去杀害张二？皇上误会了，老臣事先对这件事真的不知情。狡皇上，韩师傅只是告诉老臣皇后娘娘还活着，臣完全没有想到她是因爱成恨，一心要抢夺回蒋师傅，所以她私自带人上山行凶。皇上。这完全是他的个人所为，与臣毫无关系。臣还恳求皇上明察，一派胡言。如果没有你的手艺，大师傅又怎敢私自行动？你一味推脱卸责，朕岂能再容你？你是什么时候跟皇上辞的官？我怎么事先不知道啊？这是皇上的计谋，你当然不知道。皇上，您主动下旨，让宰相大人告老还乡，会不会太冲动了？哼！围攻杜白山的事，不管是不是他下的命令，朕都要借此机会。让他远离朝廷。如果皇上果真有此意，为何不顺势除了他？子琪，毕竟杜家有恩于朕，朕不希望将来有一天，双方兵戎相见。如果这次他能够安享晚年，朕一定会厚待他。老爷，皇上都把我们逼到如此地步了，你怎么还有这种闲情雅致在这里逗鸟啊？人家让我们告老还乡，让我们安心的过日子，急什么嘛？娘啊，思雨啊，你怎么回来了？女儿在宫中听闻爹已辞官，心中甚觉疑惑，所以急着回来。你爹没有辞官，是皇上的计谋。皇上。
他竟然这么迫不及待的做出鸟尽弓藏之事。思雨啊，不要为爹爹担心啊，爹爹自有应对之道。你在宫中，不要有任何动作，也无需替爹爹去向皇上求情。爹。请皇上息怒。中书门下平章事王延杰告我还乡，左常侍赵章生病无法上朝，尚书令朱鸿堂返乡省亲。哼，真是笑话！一个杜志安，就能左右朝臣上朝，朕看出来了，他这是存心让朕难堪。你们看，朕才逼退了一个杜志安，竟然连奏表都看不到了。到底谁才是皇上？皇上，您现在更应该冷静应对。他这么做，无非是想给皇上一个下马威而已。没想到，杜志安的势力竟然如此深厚。朕还是低估了他了，朕还得寻机转还才是。嗯、兰贵妃啊，嗯，朕卧病期间，让你忧心了，朕感激于心呐、啊。皇上千万别这么说。皇上龙体安康，本是臣妾分内之事，如今臣妾终于放心了。南贵妃啊，朕病体初愈，心情烦躁，似乎对岳父大人有所误会。朕今日常常自责。不应该让岳父大人告我还乡。皇上不必忧心，我爹向来视你如子，他不会和皇上计较的。眼前国事烦忧啊，朕还有许多事要倚仗岳父大人的相助和指导。不知兰贵妃是否可以？臣妾会替皇上劝劝爹爹，让他继续效忠皇上。在乡大人，我等素来以您马首是瞻，见您复位，实乃朝廷之福，呃，百姓之福啊！啊，是是是，岂敢岂敢啊！呃，朝廷能有你们这些栋梁之才啊？本官甚感欣慰。<笑>哪里哪里,哪里、啊，呃，大人，此次大人意外辞官，我等顿感茫然，无心上朝啊！啊，日日期盼大人早日重掌朝政啊！对呀、啊，对呀、啊。其实啊，本官原想借此颐养天年喽，不料竟然导致朝政严当。本官就算不为朝廷、皇上着想。也要顾及我的爱女，啊，所以思虑再三，只能勉为其难，重新辅政。哎呀，太好了！幸亏大人有此英明抉择，否则朝廷没有大人坐镇，我等啊
，便有如失事孤雏啊！啊，啊是啊，是啊。宰相大人，皇上羽翼未丰，竟然敢这么做，我们是不是应该有所防范？将军稍安勿躁啊！本官只求为朝廷效命而已，并不想引起朝廷动荡。既然……皇上已经妥协，就放下心结，以确保社稷平安。啊呀，宰相大人<笑>果然是宽宏大量啊！是啊，是啊。是啊是啊<笑>好，诸位，来来来，请茶，请茶啊！来来来来来来来来，请请请，请。恭喜夫人，你有喜了。老周，你可确定？夫人放心，老夫行医多年是不会有误的。我先去开几贴安胎凝神的药，请夫人稍后。上刚下诏，准许杜志安告老还乡，隔没几日，又再让他官复原职，这也就更加能证明了末将的猜测：皇上和杜志安之间确实存在莫大的嫌隙。看来，皇上是迫不及待的想要铲除杜志安了。他们二人曾经狼狈为奸。如今奉令反受其害，咎由自取。周将军，此时他们二人一定各怀鬼胎，这正是我们分化他们的大好时机。殿下说的对，杜志安要与皇上抗衡，势必会加速数百人心。此时，我若假意书城，肯定不会引起这只老狐狸的怀疑。这也是取得他信任的大好机会啊！对了，周将军，你计划与俊奇联手之事进行的如何了？此事已交由丁副将积极进行，一有消息，立刻回报给殿下。但愿诸事早日具备，能够报仇雪耻。皇上能陪臣妾游园赏花，臣妾很开心。谢谢皇上。朕该谢谢你才是。若不是你在宰相大人面前为朕周旋，朝廷恐怕要失去这位左国良将，朕定会坐立不安呢、啊。皇上言重了。皇上与我爹多年情谊。些许小事，他怎么会介意呢？是他偶尔执拗一些，但是无损其忧国忧民之心。即便臣妾不去劝说，我爹也会以皇上为重的。兰贵妃啊，这一次真是辛苦您了。兰贵妃，今日你也累了，早一些休息吧。朕就先走了。恭送皇上。
，娘娘，娘娘，没事吧，娘娘？你怎么了？皇上恕罪，臣妾只是有点头晕。兰贵妃玉体为何？应该坐船太医才是。张公公，皇上不用了，臣妾。恐怕是因为往来娘家频繁，过于劳累所致，稍作休息便能恢复，不用劳烦太医了。启禀皇上，娘娘近日来操劳奔波，以至于胃口不佳，所以身体才会如此的虚弱。这样吧，你速去御膳房，让他们准备一些娘娘喜欢吃的膳食。快去。是，奴婢这就去办。皇上，臣妾一个人用膳实在是太孤单了。皇上能不能留下来陪臣妾一起用膳？呃，好。三仙大人，嗯，这是家父送给您的人参，家父希望您能为朝廷保重自己，千万不能轻易言退啊！哎，哈哈哈哈。哎呀，好好好好好啊！周将军，有心了啊！哈哈哈哈来来来，贤侄请坐，坐。哎，宰相大人，嗯，家父经闻您辞官之事，原本要亲自进京探望，奈何边关药物缠身，故此特派小侄带他前来，但望大人见谅。哎呀，哪里话哪里话啊！周将军情意全全，这份盛情，本官心里明白。<笑>宰相大人，哎，请恕小侄直言。皇上对宰相大人也太无情意了。虽然大人身居高位，唯恐功高震主，有心隐退，皇上也该极力挽留，怎能准许您告老还乡呢？哎呀，贤侄不能这么说。皇上年轻气盛嘛，偶尔冲动决策也是在所难免。本官岂敢跟皇上计较？况且，帮有道，则是；帮无道，则隐嘛。<笑>本官岂会在意这表象的荣辱啊？在相大人果然是胸怀若谷，批文实在是钦佩之至。幸亏皇上勇于认错。及时敦请大人重新辅政，否则，家父定会反京灭圣，请求皇上收回成命。家父还说，若宰相大人有任何差遣，家父定会全力配合。小侄也同家父一样，一心追随宰相大人。好，好啊，呃，周将军和贤侄的心意，本官。铭记在心啊！<笑>来，请茶。好。<笑>皇上，这是波斯国新进贡的葡萄酒，听太医说有养气安神的功效，常饮此酒能够有助皇上的龙体康健。来，臣妾敬皇上一杯。此酒入口啊，果然温润。既然皇上喜欢，那就多喝两杯。皇上心情如此愉悦，臣妾也替皇上开心。哼，来。敬皇上，皇上，来，嗯，干。
，放心，皇上，慢点。老爷，嗯，自从新皇登基，周将军频频前来示好，老爷觉得此人可信吗？夫人觉得有何不妥吗？老爷，你还记得吗？先皇在位的时候，对周将军信任有加，还曾经瞒着你，暗中派周将军调查绑架太子的真相。像他这样对先皇如此忠心之人。如今却又来向你示好，老爷，他是不是有所企图啊？嗯，他当然有企图，无非，把我当成靠山，投靠我罢了。此人呢，他是先皇的心腹，可是，先皇，已经先逝了，他总要另投新主。他一定觉得朝堂上我的势力比皇上更稳固，所以他就选择了我。嗯，他是聪明人。<笑>月正，没有想到，当时在京城与你一别，竟然成了天人永隔。嫂子，亏欠你太多太多，已经无法偿还。若你魂魄有志，就安心去吧，我一定会替你加倍的孝顺爹娘，以为你在天之灵。爹爹，娘亲，你们要保重身体。嗯，少爷，少爷，香兰和魏大人来了。快请。玉泉，袁学士，老爷、夫人，我回来了。香兰，你们看，我还把谁给带回来了？不是在做梦吧？我还活着，我回来了，爹。真儿，真儿，岳正，岳正，这这到底是怎么回事？是啊，你怎么会死而复生？他们又怎么会和你在一起呢？我娘和小师傅为了帮我离开皇宫，才想出这个主意。害你们伤心了，夫人。既然是你一手策划的，为什么事先不让我知道实情？老爷，先别生气，这事是我不对。我是因为怕你在外人面前露出马脚，所以才瞒着你的。什么露马脚？难道夫人认为我不会作戏？<笑>爹，我跟你一样。也不知情，现在月征都回来了，还计较这些做什么？征儿，我的征儿啊，往后啊
，你就跟爹娘一起住在北疆，我们一家人再也不要分开，永远也不要分开。娘。将军，皇上密诏。哼，凤林要干什么？他到底要干什么？老爷，你消消气。我能不生气吗？他不是说放手了吗？怎么又来密诏，让魏好送真儿回宫呢？他身为一国之君，难道不懂得君无戏言的道理吗？魏大人，魏大人，请你回去跟你的皇上说，袁月贞已经被他逼死了，袁家没有第二个女儿可以再送进宫了。皇后娘娘，请随墨家启程返京吧。我不会跟你回去的。魏浩，此事我会和皇上解释清楚，你请回吧。月泉，请见谅。皇上既有密诏。我需从皇命。魏浩，你不要再逼小姐了。请娘娘回宫。你跪也没有用，我们绝对不会让你把真儿带走。魏浩，娘娘，皇上既有密诏，魏浩必定竭尽所能达成。请娘娘随我回宫。不要，魏浩，魏浩，你不要这样，不要，你不要再逼小姐了，我求你了。请娘娘随我回宫吧。我回去，真儿，真儿真儿，娘，真没想到，我们费尽心思，还是躲不过凤林的纠缠。真儿，不用担心我和你爹，无论你怎么决定，我们都支持你。我真是天下最不孝的女儿。还不至于，只要你还活着，就不算最不孝的。对了，月曲喝醉了，娘先回房了。就算为了你爹和我，你也一定要好好活着。
皇上要逼死我们小姐吗？你能不能体谅我呢？我也很无奈啊。那谁体谅小姐啊？香、哎、兰、哎，你听我说，香兰，我想你应该也能看得出来，皇上对娘娘是一往情深。虽然他们现在的感情有了裂痕，但是我相信，假以时日，他们一定会破镜重圆。为后。覆水难收，小姐她一旦回到那个黄金牢笼，她一定会死的。魏浩，我求求你，你就放过小姐吧，别再逼她了。对不起，我我真的做不到。那你就去伺候你的皇上吧。向、呃、来。呃急事要出城。你赶紧回去吧，你和魏浩才成亲，别因为我影响了夫妻感情。小姐，我不回，是魏浩逼得你再次出走，我不能和这样的人生活在一起。香兰，不要怪魏浩，他只是遵从皇命罢了。小姐，小姐。
江南心意已决，不管天涯海角，我都愿意陪着你。你要想清楚，我离开就永远不会再回来了。你真的忍心永远离开魏浩吗？向兰既已做此决定，绝不后悔。先起来。